നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരുൺ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കപ്പ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതായത് കപ്പ പുഴുക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് കപ്പ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ടാക്കാം പല സ്ഥലത്തും കപ്പയ്ക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് കൊള്ളി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അവിടെ കപ്പ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ കപ്പ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഴുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നല്ല കപ്പയായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ ചില കപ്പ എത്ര നമ്മൾ വേവിച്ചാലും വേവില്ല ഒടയില്ല ചിലതൊന്നും കടി ഒരു കല്ലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കടയിലും ഫ്രോസൺ കപ്പ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കപ്പയായിരിക്കും വേവിച്ചാൽ നല്ലവണ്ണം ഉടയും അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പാകമൊക്കെ നോക്കി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ കപ്പ അത് നല്ല കപ്പയാണെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കപ്പ കുഴുക്ക അപ്പോൾ മീൻകറിയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിന് കറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചതച്ച് ചേർക്കണോണ്ട് നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കപ്പ മെഴുക്കോരിയുടെ റെസിപ്പി വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കാണുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ കപ്പ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഈ കപ്പ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെന്ത് ഉടയ്ക്കണം നമുക്ക് തവി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് കപ്പ നല്ല തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയും അപ്പം അതിനുള്ള കട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൂടുതലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് നല്ലോണം തിളക്കിട്ട് തിളച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷമേ ഊറ്റിക്കളയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉപ്പിടണം കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കളയുകയല്ലേ അപ്പം ആ ഒത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തിളച്ചൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങും കപ്പ അപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കപ്പ മെഴുക്കോരിയുടെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നന്നായി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളം ഞാൻ ഒന്ന് ഊറ്റി കളയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കപ്പ അപ്പം ഈ കപ്പയുടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതൊക്കെ പോയി കിട്ടും നമ്മൾ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കപ്പയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ആ വെള്ളം അങ്ങനെ കളയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊഴുപ്പ് വരും ഒരു കട്ടി കൂടുതൽ വരും നമ്മൾ കപ്പ മെഴുക്കോരട്ടി ആയാലും പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലോണം വെ വെന്ത് ഒന്ന് ഉടയുന്ന പോലെ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായി തിളച്ചിട്ട് കപ്പ നന്നായി വേവണം നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം
ചെറിയ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനി വേണ്ടത് കറിവേപ്പില അപ്പം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പില ഒഴിക്കും ഒരു പകുതി തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സ് അടിക്കുന്ന സൈഡിലേക്ക് അല്ല തിരിച്ച് പൾസിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി പച്ചമുളകും ചേർക്കണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചേർക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ചേർത്തോളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ജീരകം എല്ലാം നന്നായി ചതഞ്ഞു എന്ന് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കാൻ പാകത്തിന് കിടക്കണുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം കപ്പ നന്നായി വെന്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് അത് ഉടച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കപ്പ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉടയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പാകത്തിനായി കണ്ടോ രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കാനും നമുക്ക് നല്ലോണം ഉടയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം നന്നായി ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കപ്പയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവും ചില കപ്പകൾ നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാലും വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നല്ല വെന്തൊടയണ കപ്പയാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനൊരു മരത്തിൻ്റെ തവിയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഒരു ചെറിയ നനവുണ്ട് കപ്പയുടെ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉള്ളിയൊക്കെയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി അപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടുള്ള കപ്പയുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഊറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ കപ്പ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടാവും മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പായിക്കോളും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണത് കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തേങ്ങയുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കപ്പ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉടയാത്ത കപ്പകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി അപ്പം സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഞെരടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ മണം കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്മെല്ലായി വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ആ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്മെല്ല് സൂപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെയും കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറികളൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ